வீடியோ குள்ள பார்த்தோம்னா நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்டுக்கிறேன் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லாக்டவுனில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டுருக்கோம் ஆனாலும் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் ரெண்டுமே ரொம்ப கம்மியாக தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஆனாலும் எனக்கு அதை பற்றிலாம் எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லை ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதையும் தாண்டி நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே தான் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோவையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஜிபி நாலு ஜிபி கிட்டத்தட்ட ஒரு சில வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஜிபி எட்டு ஜிபிக்கெலாம் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வருது நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் டேட்டா போட்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எனக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு பெருசாக எதுவும் பண்ண வேணாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம பார்க்குற வீடியோஸில் நம்ம சேனலில் இருக்க வீடியோஸுக்கு ஒரு லைக் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு தம்ஸ் அப் அப்படின்னா தம்ஸ் டவுன் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அதிகமான பீப்புள்ஸ் வந்து எந்த வீடியோஸுக்கு அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் ஆகிறாங்களோ அந்த வீடியோஸ் தான் யூடியூபே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு லைக்கும் அதுக்கப்புறம் கமெண்டில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லிட்டு போங்க நான் உங்ககிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக தான் கேட்குறேன் உங்களால் முடிஞ்சிச்சு தான் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஹாய் வரும் நம்ம சேனல் அடினோக்கும் தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் கேப் பண்ணி அது அடினோ டூட்டல்ஸை பற்றி தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதோட தொடர்ச்சி நீ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடினோவில் ஒரு புஷ் பட்டன் சுவிட்சை வந்து எப்படி இன்ட்ரவெஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சும்மா வந்து டேரக்டாக ப்ளஸ் வந்து டேட்டா கொடுத்துருவோம் மைனஸ் வந்து இந்த புஷ் பட்டனுக்குள்ள கொடுத்து வெளியே எடுத்து இந்த லைட்டுக்குள்ளே கொடுத்துருவோம் அப்படி கொடுக்கும் போது நம்ம எப்போ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ லைட் எரியும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மாதிரி கொடுக்க கூடாது இதில் முழுக்க முழுக்க வேறு ப்ரொசீஜரே கொஞ்சம் வேறு இருக்குது இதில் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒரு சில காம்பௌண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படியோ ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் புஷ் பட்டன் ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த அடினா கூட யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அது என்ன காம்பௌண்ட்ஸ் எதுக்காக அதை ஆட் பண்ணணும் அதை ஆட் பண்ண என்ன நடக்கும் ஆட் பண்ணல என்ன நடக்கும் எதனால இந்த ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் யூஸ் பண்ணாமல் மட்டும் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்கிற ஏ டு சிட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்தை முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுனு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை தாண்டி உங்களுக்கு தேவையான எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்ந்து இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தாங்க என்ன தான் அவங்க தியரியா நாலு விஷயம் ஸ்கூலில் போய் படித்தாலுமே நீங்கள் நாலு விஷயம் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி தரும் போது தான் நம்ம நாட்டில் புது புது இனோவேஷன் உண்டாகும் வீடியோக்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன விஷயம் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கா உங்களுக்கு அடினோனா என்னென்னே தெரியாது இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அடினோ விஷயத்தை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அடினோ பற்றி என்ன ஏதுன்ற ஒரு ஏ டு இசட் விஷயத்தை நான் ஏற்கனவே வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் அடினோக்கும் தனி ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளே லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு பேசிக்காக எலக்ட்ரானிக்ஸ்னால என்னென்ன தெரியாது எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் காம்பௌண்ட்ஸ்லாம் என்ன ஏதுன்னு எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு தனியாக நம்ம பிளே லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதில் ஏ டு இசட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேசிக்காக எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அதை பார்த்தினா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா பேசிக்காக நீங்கள் அடினோ வச்சு நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பேசிக்காக நம்ம அடினோவில் ஒரு சுவிட்சின்ற விஷயத்தை நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் பின்ஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இந்த டிஜிட்டல் பின் அப்படின்னா பேசிக்காக நமக்கு என்ன இருக்குது ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ ஜீரோ அப்படின்னா ஜீரோ வோல்டேஜ் ஒன
என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பேசிக்காக வந்து ஹைனா என்ன ஃபைவ் வோல்டேஜ்னு ஓகே அது லோன் நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் எந்த பின்னுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து லோன் நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது நம்ம இந்த கிரவுண்டில் எப்போ கொடுக்குறோமோ அதுதான் லோன் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஒரு அஞ்சாவது பின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த அஞ்சாவது பின்லேருந்து நீங்கள் எப்போ வந்து இந்த கிரவுண்டில் கூட கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது லோல இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி எப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஃபைவ் வோல்டேஜ் இந்த பின்ல கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் வந்து இது வந்து ஹை ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இது எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணாமல் இப்படி சும்மா இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஹை இம்பிடியன் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து லோ இது வந்து ஹை இது எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணாமல் சும்மா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹை இம்பிடியன் ஸ்டேட்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இது என்ன ஹை இம்பிடியன் ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக இது ஒரு தன்மையே அப்படி தான் எந்த ஒரு விஷயமே கனெக்ட் பண்ணல ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க எந்த பின்னுமே கனெக்ட் பண்ணாமல் சும்மா இந்த போர்டு மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே ஜீரோவில் இருக்க லோவில் இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது இது எல்லாமே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை இம்பிடியன் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஹை இம்பிடியன் ஸ்டேட் அப்படின்றது ஜீரோவும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டுத்துக்குமே இல்லாமல் சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த அடினோவே ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கோம் ஒரு சில டைம் ஜீரோனு எடுத்துக்கோம் இல்லை ஒரு சில டைம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ நீங்கள் வந்து இது பவர் சப்ளை பிடுங்கிட்டு திரும்ப வந்து சொல்லுவீங்க அப்படின்னா அது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் இல்லை திரும்ப கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோம் இல்லை ஜீரோனு எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி மாற்றி 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 அதுவே ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேட் எடுத்துக்கோம் அந்த ஒரு ஸ்டேட்டை விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து ஹை இம்பிடியன் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதை நம்ம பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அடுத்ததாக போக போகிறதுனா மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருந்தா ஓகே அப்படி புரியலன்னா கொஞ்சம் ரெமைன் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் போது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு அடின பின்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஒன்று கிரவுண்டில் இருக்கணும் இல்லைனா ஃபைவ் ஓட்டில் இருக்கணும் எதுவுமே கொடுக்காம சும்மா இருந்துடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்த தான் நம்ம இவ்வளோ நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எதுவுமே கொடுக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ ரெண்டு சுவிட்ச் வேணுமா ரெண்டுத்தையும் மாற்றி மாற்றி நம்ம கொடுக்கணுமா கேட்டால் கிடையவே கிடையாது ஒரே சுவிட்சில் கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெசிஸ்டன்ட் ஒரு விஷயத்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இந்த ரெசிஸ்டோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமமாக வந்து டென் கிலோகமுக்கு மேலே தான் இருக்கணும் டென் கிலோகமுக்குள்ளே இருக்கிறது தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணிவிடாதீங்க இந்த அடி நோவு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து டென் கிலோகமில் இருந்து ஐம்பது கிலோகம் வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு வேல்யூ வேணால் கொடுக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஏழாவது பின்ன தான் நம்ம கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் ஏழாவது பின் தான் சுவிட்ச் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏழாவது பின்லேருந்து இந்த கிரவுண்டுக்கு நம்ம எப்பயுமே ஃபிக்ஸ்டாக இந்த ரெஸ்டர் வந்து போட்டு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ரெஸ்டர் போகிற மாதிரி என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட்டாக இந்த கிரவுண்டுன்ற விஷயம் வந்து இது கூட கனெக்ட்லேயே இருக்கும் கிரவுண்டு கனெக்ட்லேயே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் லோ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டல் பின்ஸில் ஜீரோன்னு அர்த்தமாக ஃபிக்ஸ்டாக வந்து ஜீரோ எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா எப்பயுமே லோன்ற விஷயத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதே பின்லேருந்து எடுத்து இப்போ பாருங்கள் இந்த இதே ஏழாவது பின்லேருந்து எடுத்து இதை வந்து நம்ம ஃபைவ் ஓல்டேஜில் கொடுப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஒன்று யோசிக்கலாம் எப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபைவ் ஓல்டேஜ் கிரவுண்டையும் ஒட்டாக நம்ம கொடுக்குறோமே ஒட்டுக்காக கொடுக்கும்போது இது வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகி நம்ம வந்து சர்க்கியூட் வெடிச்சிடாதான்னு கேட்டால் அங்கே தான் ஒரு இது அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் போட்டுக்கிறோம்ல ஸோ நமக்கு எதுவுமே பிரச்சனை வராது ரிஜிஸ்டர் போட்டதுனால இந்த இடத்து கிரவுண்ட்லேருந்து வர ஓல்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப மைனூட்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் கரண்ட் ரேட் பார்த்திங்கன்னா மில்லி மில்லி மில்லின்னு சொல்லி ரொம்ப கம்மியான ஆம்பியரில் தான் வரும் ஸோ நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ஃபால்ட்டுமே நடக்காது அதுக்காக தான் நம்ம ரிஜிஸ்டர் ஒரு விஷயமே யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ரிஜிஸ்டரே கொடுக்க ஒன்னுக்கு <laughs> ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறி இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருக்கீங்க பாருங்கள் இந்த பின்னும் இந்த பின்னும் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி மாறி இருக்கணும் கிராஸாக இப்படி சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா மாற்றி இருக்கணும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி இந்த பின்னும் இந்த பின்னும் இந்த பின்னும் இந்த பின்னும் ஓகேங்களா மாறி இருக்கணும் அதனால் ஜிக்ஸாக இருக்கும் வச்சுக்கோங்களா நம்ம ஸ்டெயிட்டாக கொடுத்துறாதுங்க ஸ்டெயிட்டாக கொடுத்திங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது பிகாஸ் ஏன்னு பார்த்திங்கன்
சர்க்கிள் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு கேபிள் மூலிமா நம்ம லேப்டாப் அப்படிலாம் பிசி ஏதாச்சும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துனு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்குள்ளே போனிங்க அப்படின்னா அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்ட் இருக்கும் அந்த ஃபோல்ட்ருக்கு போனிங்க அப்படின்னா சுவிச் ஒன்று ஃபோல்ட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனிங்க அப்படின்னா சுவிச் ஒன்று ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம சேனலில் இருக்க அப்படின்னு டுட்டோரியல் இருக்க வீடியோஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பார்த்தோம்னு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இதை நம்ம பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் ஒரு டைம் பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஒன்றுமே இல்லை வழக்கம் போல் இந்த அடினோ கூட பேசுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற விஷயம் தான் இந்த அடினோன்ற ப்ரோக்ராமே இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம என்னென்ன பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்திங்க இந்த வாய்டு செட்டப்பில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வழக்கம் போல் என்னென்ன பின்னெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பின் மோடு அப்படின்ற விஷயம் வந்து நார்மலாக பேசிக்காக இந்த அடினோவில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பேசிக் ப்ரோக்ராம் இந்த பின் மோடு போட்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுற குள்ளார் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்த் பின்னா நான் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிட்டு ஓகேங்களா நம்ம செவன்த் பின்ன எதாவது சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு நம்ம இது கொடுத்துருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் கனெக்ஷன் கொடுத்தனால செவன்த் பின்னு அதை தான் வந்து நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பின் மோடிலே பார்த்தீங்கன்னா லெவல்த் பின்னை வந்து அவுட்புட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சொல்லிட்டு இந்த லெவல்த் பின் வந்து எதனால் அவுட்புட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் ஏன்னா வந்து இந்த இது வந்து சொருவதுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்றதுனால இந்த பஸ்ஸை வந்து அந்த இடத்துல சொருவிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் லெவல்த் பின் வந்து அவுட்புட் எடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது இந்த வாய்ட் லூப் தாங்க முக்கியமே இப்போ இந்த வாய்ட் லூப்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக அந்த வாய்ட் செட்டப்பில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த பின்னெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது இது இன்புட்டு இது எதாவது அவுட்புட்ன்றதை மட்டும் நான் வாய்ட் செட்டப்பில் சொல்லிட்டேன் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ வாய்ட் லூப்பில் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஏழாவது பின் இந்த பதினொன்றாவது பின்னை வச்சு நீ என்னென்ன பண்ண போகிற எப்படி எப்படிலாம் பண்ணணும் எப்பப்போ என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை எல்லாம் இந்த பின் இந்த வாய்ட் லூப்புக்குள்ள தான் சொல்லணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வாய் லூப்பில் வந்து நம்ம வெறும் எதுவுமே இல்லை சும்மா வந்து இஃபல் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது இந்த இஃபல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்றதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இருந்தாலும் இதில் ஒரு டைம் சொல்லலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ இஃப் அப்படின்னா என்னென்னா இப்படி இருந்தால் அதை பண்ணு அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை பண்ணாத ஓகேங்களா அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் அதாவது இஃப் இஃப் அப்படின்னா என்னென்னா இப்படி இருந்தால் பண்ணு எப்படி இருந்தால் பண்ணா இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன போட்டிருக்கேன் டிஜிட்டல் ரீடு ஏழாவது பின்னுன்னு போட்டிருக்கேன்னா இப்போ இந்த டிஜிட்டல் ரீடு அப்படின்றது என்னென்னா அது தான் இந்த ரீடு அப்படின்னா இந்த ரீட் பண்ணு எதை ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஏழாவதுன்னு இருக்க அந்த பின்னை ரீடு பண்ணு அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த ஏழாவது பின்னுன்றது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள இந்த ஏழுன்னு போட்டிருக்கேன்னா இந்த டிஜிட்டல் ரீடுன்றது நார்மல் பேசிக் அந்த அடினோக்கான ப்ரோக்ராம் அதை வந்து ஏன் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாது அப்படின்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் அதாவது இது வந்து இதுதான் அந்த பேசிக்கான இந்த அடினோட ப்ரோக்ராமே இது வந்து நம்ம அந்த அடினோ காரங்களே ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சு இந்த விஷயங்கள் ஓகேங்களா இந்த டிஜிட்டல் ரீடுன்ற விஷயத்தில் இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பேக் நடுவில் ஏழாவது பின்னுன்னு போட்டால் அப்படின்னா இந்த ஏழாவது பின்ல ஹையாக இருக்கா லோவாக இருக்கா அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து ரீட் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்படி ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த இஃபில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரீட் பண்ணு அந்த ரீட் பண்ண விஷயம் ஒருவேளை ஹையாக இருந்துச்சு ஹைனா என்ன ஃபைவ் வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்டேஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கீழே இருக்க விஷயம் அடுத்து மூவ் ஆகும் அப்படி கீழே இருக்க விஷயம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓ க்ளோ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் நடுவில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா டிஜிட்டல் ரைட்டு டிஜிட்டல் ரைட் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நோட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரீடுன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல ரைட்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் அப்படின்னா இதை பண்ணுன்னு அர்த்தம் ரீட் அப்படின்னா ரீட் பண்ணும் அதாவது ரீடுன்றது என்ன இருக்குது என்ன நிலையில் இருக்குது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து பார்க்கும் அதை ரைட் அப்படின்னா அதை பண்ணுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ டிஜிட்டல் அப்படி ரைட்டில் நான் வந்து லெவல்த் பின்னை வந்து ஹையாக கொடுத்துருக்கேன் அதாவது எப்போ அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இஃப்ன்ற இடத்துல ஒருவேளை டிஜிட்டல் பின்னில் ஹையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஜிட்டல் ரைட்டில் லெவல்த் பின்னை வந்து ஹையாக ஆக்கு அப்படின்ற விஷயத்த நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து எப்போ இந்த ஏழாவது பின் எப்போலாம் ஹையாக இருக்கும் அப்போ எல்லா டைம்லேயுமே இந்த டிஜிட்டல் ரைட்டும் ஹையாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது எல்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை இந்த இஃபுக்கு ஆப்போசிட்டு தான் எல்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது இஃப் இப்படி இருந்தால் இதை பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோமா ஒருவேளை அப்படி இல்லை அப்படின்னா அடுத்த கண்டிஷனுக்கு வா அப்படின்னு அ
திரும்ப டிஜிட்டல் ரைட்ல வந்து திரும்ப லோ ஆக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா சிம்பிளாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹையாக இருந்தா ஹையாக்கு லோவாக இருந்தால் லோ ஆக்கு அப்படின்ற விஷயத்த தான் இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் இப்போ சொன்னது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கொஞ்சம் திரும்ப ரிவைன் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதுதான் பேசிக்காக அந்த சுவிட்ச்ன்ற விஷயத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் இந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் தான் இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய சென்சார்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய பெரிய எந்த ஒரு விஷயமா பண்ணால் இதுக்கு ஆரம்பமாக இருக்கிறது இந்த ஒரு விஷயம் தான் ஓகேங்களா இந்த விஷயம் தெரிஞ்சாதே இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நீங்கள் நிறையா ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி நல்ல இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ப்ரோக்ராமில் என்னென்ன விஷயங்களாக இருக்குது இந்த விஷயத்து இந்த ப்ரோ இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமே ஏகப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்குங்க பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஈக்குவல் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த டபுள் ஈக்குவல் போட்டிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு கண்டிஷன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் செமிக்கல் போடணும் அப்படின்றது பேசிக்காக கண்டிஷன் ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இஃப்ன்ற இடத்துல கண்டிஷனே போ அந்த செமிக்கல் போடல ஆனால் இந்த இடத்துல செமிக்கல் போட்டிருக்காங்க அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இஃப் அப்புறம் ஃபார் லூப் வைல் லூப் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது போடக்கூடாது ஓகேங்களா அந்த செமிக்கல் போடக்கூடாது ஓகேங்களா ஏன் அப்படி பார்த்தா செமிக்கல் போட்டுட்டா அந்த லைன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே பாருங்களா இப்போ இது நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் இப்படி இருந்தா அப்படி பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த லைனே நான் இந்த இடத்துல நான் செமிக்கல் போட்டு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எப்படி கீழே கதை பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையுமே இந்த செமிக்கல் விஷயத்த யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு போலங்க பாருங்க இன்புட் அவுட் புட் இதெல்லாம் பாத்தீனா கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கும் அதோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்க பாருங்கலாம் பின் மோட்ல பின்ன்றது ஸ்மால்ல இருக்கும் அந்த எம்ன்ற மோட்ல வந்து எம்ன்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் இதா இருக்கும் கேபிட்டல்ல இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த டிஜிட்டல் ரீட்லயும் பாத்தீனா அந்த ரீட் ஆர்ன்றது மட்டும் கேபிட்டல்ல இருக்கும் ரைட்ல பாத்தீனா டபிள் ஜூன்றது வந்து கேபிட்டலில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் பேஸிக்காக நீங்கள் முதல் டைமாக கற்றுக்கும் போதே இந்த மாதிரி பேஸிக்காக இருக்க விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக நிறையா ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நிறையா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம டன் அப்லோடிங் அப்லோட் கொடுக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதிலேயே அதே ப்ரோக்ராம் தான் இப்போ வரைக்கும் கீழே வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கட்ச் ஆகுது கம்ப்ளைண்ட் ஆகிட்டு இப்போ அப்லோடிங் ஆகுது டன் அப்லோடிங் வந்துச்சுங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து சவுண்ட் வருது கை எடுத்துகிட்டு ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதே ப்ரோக்ராம் வச்சு இந்த லெவல்த்து பின்லேயே நான் வந்து இந்த பஸருக்கு பதிலாக ஒரு ரிலேவை கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் லைட்டு ஃபேனை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதையும் தாண்டி இதில் இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ நான் வந்து இந்த செவன்த் மின் இந்த வந்து அழுத்திட்டேன் ஒரு டைம் அழுத்தி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இது ஆன்லேயே இருக்கணும் திரும்ப நான் எப்போ அழுத்துறோம் அப்போ தான் இது லோ ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறையா பேர் பண்ண முடியும் அது என்ன ஏது அப்படின்றதெல்லாம் இந்த ஃபர்தராக நம்ம நான் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணாம ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேற எதாவது வீடியோ தேவைப்படுச்சுனாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஆனால் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஓகேங்களா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த ஒரு லாக்டவுனில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அதை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம சேனல் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் இப்போ பாருங்கள் இந்த லாக்டவுன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஆனால் இன்னும் சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் வெறும் நானூறில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி வியூஸும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபது முப்பது தான் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்த முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமா ஒரு நாள் முடியும் ஹாவ் ஏ குட் டைம் தேங்க்யூ எனக்காச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம நாட்டில் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் தொகை அதில் ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் பதினஞ்சு லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் புதுசாக உருவானாலும் நம்ம நாட்டில் நமக்குன்னு சொல்லிக்கிறது ஒரு நல்ல மொபைல் பிராண்ட் இல்லையே அதையும் தாண்டி நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்லாம் மேட் இன் சைனா தான் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம படித்த படிப்பை வெறும் படிப்பாகவும் வெறும் மார்க்காகவும் பார்த்தது தான் நம்ம